மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இலக்கணம் இலக்கணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரியாமா எந்த ஒரு மொழியையும் நாம கற்கணும்னா அதுக்கு முதல்ல நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இலக்கணம் அது தமிழ் மொழியாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கில மொழியாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மொழியை சரியாக பேசவும் எழுதவும் உதவுவது எது என்றால் இலக்கணம் அதனால நம்ம மொழி ஒரு மொழியை கற்கிறதுக்கு மிகவும் உதவி செய்வது எது இலக்கணம் இன்னைக்கு இலக்கணத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் மொழியில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஆங்கில மொழி அப்படின்னா அதுக்கு எத்தனை எழுத்துக்கள் இருபத்தி ஆறு ஆங்கில மொழியில் உள்ள எழுத்துக்கள் மொத்தமே எத்தனை தான் இருபத்தி ஆறு அதுபோல நம்முடைய தமிழ் மொழி தாய்மொழி ஆன தமிழ் மொழியில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படிங்கிறத இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போறேன் முதல்ல என்னது உயிர் எழுத்துக்கள் என்ன உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்து உயிர்மை எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் எத்தனை மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆயுத எழுத்து எத்தனை ஆயுத எழுத்து ஒன்று இந்த உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் இணைந்து உருவாக்குவது தான் எது உயிர்மை எழுத்துக்கள் இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா இருநூற்றி பதினாறு உயிர்மை எழுத்துக்கள் எத்தனை இருநூற்றி பதினாறு நம்ம எழுதும் போது இப்படி சரியாக என்ன செய்யணும் எழுதணும் எழுதியாச்சா இப்போ மொத்த எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூட்டி கீழே போடலாம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நம்ம தாய்மொழியான தமிழ் மொழியை கற்பதற்கு முன்னால தமிழ் மொழியில் உள்ள எழுத்துக்களை நம்ம சரியாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த எழுத்துக்கள் மொத்தமே எத்தனை தான் அப்படின்னா இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அதில் உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆயுத எழுத்து ஒன்று உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் இருநூற்றி பதினாறு மொத்த தமிழ் எழுத்துக்கள் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இதை நம்ம எப்போவுமே என்ன செய்யக்கூடாது மறக்க கூடாது சரியாமா குழந்தைகளே உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை நம்ம பார்த்தோம் பனிரெண்டு இப்போ நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் பெயர் இருக்கிறது அல்லவா அதே போன்று நம் எழுத்துக்களுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் பெயர் வைக்க வேண்டும் இப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு பெயர் வைக்கலாமா எப்படி பெயர் வைக்கலாம் இந்த எழுத்துக்களை நாம் ஒலித்து பார்க்க வேண்டும் எழு எழுத்துக்களை ஒலிக்கும் போது அதனுடைய ஒலிக்கும் தன்மையை பொறுத்து நாம் எழுத்துக்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் பெயர் வைக்க போகிறோம் இப்போ ஒலித்து பார்க்கலாமா ஆ என்ன செய்ய போறோம் எழுத போறோம் குறியல் எழுத்துக்கள் எதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆ அதுக்கப்புறம் எது 
一，五，一，五。你的一次看了哪？要不得我理解的不呢？苦力也我是有点我理不到。你的一次看，苦力一次看啊，一，五，一，五。मतलब ये तने ऐड तो कलेर कुन पाकला माँ, ओन्जे, हिरंडे, मोन्जे, नांगे, आइंदे, मतलब आइंदे, इन आइंदे ऐड तो कलम, कुरील ऐड तो कल, कुरील ऐड तो कल ये दिलां अब इन सुना, आ, ई, वो, ये, वो, इन आइंदे ऐड तो कलम, कुरील ऐड तो कल, आड़ तो दे, नींद वोसे उड़े ऐड तो कल ऐने ऐड तो कल, इप्पन इंगले पात सोलेर ल अधके नींद वोसे युडन बोली पड़ाल अदर के ना पैर अब देना नेडिल ये लड़त कर नेडिल ये लड़त कर ये ना लांस चलेंगे आ ई उ ये आई वो आउ ये लड़ते ये लड़ी लामा A, I, U, E, I, O, O. मतलब ये तो नेट तो कर ले रखे नहीं नहीं लामा, हंड्रे ये रंडे मूंजे नांगे आये इंदा आरे ये डे, इंदा ये डे ये डे तो कलम नेडिल ये डे तो कर और मुझे सुनिए लामा आ ई उ ये आई वो आउ मतलब ये ले ले तो कल नेडी ले ले तो कल ऊँ ले ले तो कल है ना हमारे इरंडा का पेरी कलाम अगर ना दे वो लिकम तन्मे वही तो इरंडा का पेरी तेरे क्रम उन जो कुरी ले ले तो कल इन्होंने नेडी ले ले तो कल कुरी ये वो से उड़े ले ले तो कल कुरी ले ले तो कल नींद वो से उड़े ले � अड़ते ना मैं इन्ना पाक को पोरा अभी ना वोरु मई पन मई सोलेंगो पाकला वोरु मई पन मई वोरु मई अभी इंद्रा वोरु पोरुले मट्ट कुरी पदे वोरु मई वोरु पोरुले मट्ट कुरी पदे वोरु मई मेपनी क्या नहीं रुक पा रहेंगे वीड वीड ये तो ना वीड रुके वो रे वो रे वीड ये रुक दे आगे ना अलग ये ये ना अभी ना वो रुमाई इंगे वीड गल उन्नत मेर पट्टा वीड गल ये रुपन ना अलग उन्नत मेर पट्टा पोरोल ये दो आये रुक ना अलग आदु पन माई वीड वीड गल आठ तो पाक लामा तेनन पारिंग है पू इंगे इतने रुक दे वंद्र को मेर पट्टा पू के लिए रुपए ना ले इधर पू इंगे ना सोलना हमें इन्हें ऐड देना अभी ना पू कल इधे पंद्रे नींगलों उनके बीच लोला पुरुष कलालां सोली पाकलां सरिया माँ पुपुने इरुक कर दी ना वो रु पुने इरुन्दिच ना अदना मैंना सुनवाऊँ पुने उन जो को मेर पट्टा पुने इरुन्दना अद इरुन्दागु मुरुकलां अद को मेले यत्तने इरुन्दालो अदना मैंना सुनवाऊँ 
பூனைகள் பட்டம் ஒரு பட்டம் செஞ்சீங்கன்னா அது என்னது பட்டம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பட்டங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அது என்னது பட்டங்கள் பட்டம் பட்டங்கள் வீடு வீடுகள் பூ பூக்கள் பட்டம் செஞ்சீங்கன்னா பட்டம் பட்டங்கள் மரம் ஒரு மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா மரம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் பூ ஒரு ஒன் ஒரு பொருளை குறிப்பது ஒருமை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளை குறிப்பது பன்மை குழந்தைகளே நம்ம உயிரெழுத்துக்கள் பார்த்தோமா உயிரெழுத்துக்களை எத்தனை வகையாக பிரித்தோம் ரெண்டு வகையாக பிரித்தோம் குறில் நெடில் இப்போ அடுத்து நம்ம எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெய்யெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் எத்தனை மெய்யெழுத்துக்கள் மொத்தம் பதினெட்டு இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் மொத்தம் பதினெட்டையும் என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இக்கு இங் இச் இஞ்ச் இட் இன் இத் இன் இப் இம் இ இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டையும் இதையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒலிக்கும் தன்மையை வைத்து இந்த எழுத்துக்களை நம்ம மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் இப்போ முதல்ல இதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வல்லினம் வல்லினம் அப்படின்னாலே உங்கள் நினைவுக்கு எது வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் யானை யானை பார்த்தீங்கன்னா அது மிகவும் ஒரு வலிமை வாய்ந்த விலங்கு அதுபோல் இந்த மெய்யெழுத்துக்களை நாம் ஒலிக்கும் போது வலிய ஓசை உடைய எழுத்துக்களை நாம் என்ன சொல்கிறோம் வல்லினாம் அந்த வல்லின எழுத்துக்கள் எத்தனை மொத்தம் ஆறு வல்லின எழுத்துக்கள் எத்தனை ஆறு என்னெல்லாம் சொல்லிடலாமா ஒரு முறை இந்த ஆறு எழுத்துக்களும் வலிய ஓசை உடையதா இருப்பதனால இதை நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் வல்லினம் அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மெல்லினம் மெல்லின எழுத்துக்கள் ஏன் இதுக்கு மெல்லினம் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்காக முயல நினைவு வச்சுக்கிடுங்க முயல் எப்படி இருக்கோ மென்மையாக இருக்கும் அது போல இந்த எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெல்லிய ஓசை உடைய எழுத்துக்கள் அதனால இதுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா மெல்லின எழுத்துக்கள் மெல்லின எழுத்துக்கள் எத்தனை ஆறு என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இங் இஞ்ச் இன் இந்த் இம் இன் இந்த ஆறும் மெல்லிய ஓசையுடன் ஒழிப்பதால் இந்த எழுத்துக்களுக்கு என்ன பெயர் வச்சிருக்கோம் மெல்லின எழுத்துக்கள் அடுத்து மூன்றாவது நம்ம இதை என்ன பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இடையின எழுத்துக்கள் என்ன எழுத்துக்கள் இடையின எழுத்துக்கள் இந்த இடையின எழுத்துக்கள் எத்தனைனா அதுவும் ஆறு ஏன் இதுக்கு இடையினா அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இது மென்மையாகவும் ஒலிக்காது கடினமாகவும் ஒலிக்காது இதை நம்ம எப்படி நினைவுச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மான் மான் வந்து மிகவும் ஒரு வலிமை வாய்ந்த ஒரு உயிரினமும் இல்லை அதுக்காக ஒரு மென்மையான விலங்கும் கிடையாது அதனால அது வந்து என்னது வலிமையும் இல்லை மென்மையும் இல்லை ஒரு இடைப்பட்ட ஒரு விலங்கு அதுபோல இந்த எழுத்துக்கள் மென்மையாகவும் இருக்காது வலிமையாகவும் இருக்காது அதனால இந்த எழுத்துக்களுக்கு என்ன பெயர் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இடையின எழுத்துக்கள் இடையின எழுத்துக்கள் என்னெல்லாம் சொல்லலாமா இ மெய்யெழுத்துக்களை எத்தனையாக பிரிச்சிருக்கோம் மூன்று வகையாக பிரிச்சிருக்கோம் மொத்தம் பதினெட்டு மெய்யெழுத்துக்கள் அதனை அதன் ஒலிக்கும் தண்ணியை பொறுத்து மூன்று வகையாக பிரித்திருக்கோம் ஒன்று வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு இடையின எழுத்துக்கள் ஆறு மொத்தம் பதினெட்டு எழுத்துக்கள் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா திணை திணை அப்படின்னா நம்ம இலக்கண பகுதியில் இது ஒரு பகுப்பு நம்ம திணைக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா ஒழுக்கம் இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒழுக்கம் அதுபோல் நம்முடைய மொழியை பயன்படுத்துவதற்கு பேசும்போதும் எழுதும்போதும் பயன்படுத்துவது எது முக்கியம் ஒழுக்கம் முக்கியம் அதான் திணை இந்த திணையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த திணை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் 
ஒன்று என்ன அப்படின்னா உயர்தினை ஒன்று உயர்தினை ரெண்டு அக்ரினை உயர்தினை அப்படின்னா என்ன நல்ல கவனமாக கவனிச்சுடுங்கம்மா இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழக்கூடிய மனிதர்கள் நாம தான் யார் உயர்தினை இப்போ அதுக்கு மேலே யார் அப்படின்னா நம்ம நம்முடைய கடவுள் கடவுள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடியதுனா மனிதர்கள் நம்ம மனிதர்கள் தான் உயர்தினை அப்போ அக்ரினைனா என்ன அப்படின் சொன்னால் மனிதர்கள் தவிர நல்லா கவனிச்சிடுங்க மனிதர்கள் தவிர இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிருள்ளவை உயிரற்றவை உயிருள்ளவை உயிரற்றவை அப்படிங்கும்போது அதில் எல்லாமே வந்துடும் ஊர்வன பரப்பன விலங்குகள் எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி கல் மண் மலை கடல் காடு எல்லாமே வரும் உயிருள்ளவை உயிரற்றவை அனைத்தும் அக்ரினை நம்ம ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கலாமா உயர் தினைக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா இப்போ மனிதர்கள் அப்படின்னா நம்ம யாரை சொல்லுவோம் அதான் அம்மா அப்பா ஆசிரியர் கமலா அரவிந்தன் மருத்துவர் இப்படி யா உழவர் யாருனாலும் அவங்க யாரு உயர் தினை அக்ரினை அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க வளையல் பெட்டி கரடி புறா எறும்பு மீ இது எல்லாமே என்ன செய்யணும் அக்ரினை அப்போ நம்ம பேசும்போது தமிழ் மொழி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம பேசும்போது உயர் தினை அக்ரினை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம அம்மா வந்து நம்மளை கூப்பிடும் போது எப்படி கூப்பிடணும் பாப்பா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க சில நேரத்தில் சில பெற்றோர் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம அவங்களுடைய பொண்ணை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க அது எங்கேயோ போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது தவறு அது அக்ரினை நம்ம அக்ரினை தான் என்ன சொல்லுவோம் அது இது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உயர் தினையை மனிதர்களை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது அது வந்துச்சு இது வரும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதர்களை என்ன செய்யக்கூடாது சொல்ல கூடாது பேச கூடாது மனிதர்களை நாம் என்ன செய்யணும் அவர்கள் உயர் தினை அப்பா வருவார் அம்மா வருவார்கள் ஆசிரியர் பாடம் நடத்தினார் கமலா என் வீட்டுக்கு வந்தால் அப்படி நம்ம என்ன செய்யணும் பேசணும் எழுதணும் அப்பா வந்துச்சு எங்க அம்மா வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது அக்ரினையே குறிக்கும் எனவே உயர் தினை அக்ரினை இலக்கணத்துல ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன செய்யணும் உயர் தினை அக்ரினை பயன்படுத்தி அதே நேரத்தில் உங்க வீட்டில் நாய் வளர்க்குறீங்க நாய் வந்தாங்க அப்படின்னு என்ன செய்யக்கூடாது சொல்ல கூடாது நாய் வந்தது நாய் வந்து என்னது ஒரு அக்ரினை நாயை பார்த்து நம்ம என்ன சொல்லணும் என் என் வீட்டுக்கு நாய் வந்தது நாய் போனது அப்படின்னு சொல்லணும் அதனால தமிழ் மொழியை பேசும்போது உயர் தினையும் அக்ரினையும் சரியாக பயன்படுத்தி பேச வேண்டும் நன்றி குழந்தைகளே